我刚见了一个以前合作过的导演，找我去演戏。嗯，嗯，你要去演戏？啊？怎么了？没怎么。演谁啊？张真。戏不多，串场的。那不就是大群众吗？大群众怎么了？没怎么。不是，我就不明白你为什么突然要去演戏呀、啊？我总不能一辈子在家，演个家庭主妇吧。哎，你有什么意见你就直说啊。我没意见。演戏又没什么好演的，再出去赚不了什么钱，有我一个人干不就完了吗？你这一出去，那小演谁管呢？不是开玩笑吗？嘉诚。嗯。小远今年多大了？五岁吗？刚过的六岁生日。哦。你这六年你陪他过过一个生日吗？好不容易过一回，半道又走了。你爸的生日，你妈的生日，我的生日，哪个日子你是记得住的？是你自己说的你要去买钢琴，我在那一等再等，您说您忘了，你要不就别答应。你这样在孩子心里是个什么印象啊？您哪次说话是算数的？我这不是因为工作忙吗？我这，嘉诚，我问你啊，是你干工作呀，还是工作干你呀？不是你，哎妈，怎么上来了？我就想让孩子睡了。啊，睡了。哟，嗯，这是新买的钢琴呐。啊，啊，前两天刚运回来的。刚运回来的，对，您坐，您坐，坐坐坐。哎呀，这不是考虑到这个小远可以正儿八经开始学钢琴吗？啊啊，我孙子有这方面的天才，我教了一辈子音乐，不会看错的。嗯。哎哎，贾成啊，啊，你没在外面搞什么沾花惹草的事吧？怎么可能呢？我是什么样的人，您不知道啊？这我相信，只要没什么大原则问题。小两口啊，就互相多让着点儿。你说这过日子，挺不容易的，哪有舌头不碰牙的？碰了就碰了，一张嘴阔气了。这舌头要是碰了牙，这牙死咬着不放，那小事可就变大事了。妈，红露没什么的啊，就是像您说的舌和牙的事儿，那嘴一张就过去了。没事就好，没事就好。你说当初吧，你为了孝顺我和你爸，出钱出力的盖了这房子，住到我们身边来，让大家呢都住到一块儿，不就是为了互相有个照应吗？你们呢，要是有什么事儿呢，我们也能搭把手。就是露露，每天接送孩子上幼儿园，太辛苦了。要是觉着不方便，你们就搬回城里去住吧。行吧，我们可没这意思啊。啊，没没这意思。啊。没这意思就好，露露，要是有这意思，就直接跟我说，啊，啊，好了，妈，我要有这意思，我就跟您说。哎，那，那我就回去了啊。下去啊，你们也早点歇着吧。哎，好嘞，慢点啊。你们也早点歇着啊。好，您去。哎，哇，哎呀，疼了，嗯。不愧是你妈，真护犊子，就怕我死咬着你不放。爸爸，秋雨，你怎么醒了？怎么跑出来了？爸爸，你别忘了明天看我的钢琴比赛。什么钢琴比赛？妈妈，你没跟爸爸说为什么？哎呀，就是我跟你说那钢琴比赛提前了，改明天了。不是，那你刚才不跟我早说？我跟你说有什么用啊？你又去不了。我要爸爸去，我一定要爸爸去。你为什么要爸爸去？爸爸工作忙。爸爸给我买了钢琴，我要在比赛中弹，最好最好来，谢谢爸爸。行，那就这么定了。爸爸明天和妈妈一块儿去。谢谢爸爸，谢谢妈妈。哎，好了好了，别那么兴奋了，一会儿睡不着觉了。嗯。
，睡觉去。哎，要不今天晚上我哄他睡。你就算了吧你。哎，你自己答应他的啊，你可得记住了，最好记在手机里。我可不提醒你。走。晚安啊。就爱看着小远去。妈妈跟你说一件事儿，妈妈要出去拍戏了，你跟着爸爸生活一段时间，好吗？不嘛，妈妈一起带我去拍戏。妈妈现在刚进剧组，还不能带你一起去。妈妈，你晚上回家住吗？妈妈有时候拍白天的戏。有时候拍晚上的戏，所以只能住在剧组，不能回家住。那我就看不到妈妈了。只是暂时的，妈妈保证经常回来看你。